السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى علیہ وصحاب امن والا ہم آباد شکری درشک شرتا بھائی بون বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে মাস্ক পরিধান করা অবস্থায় সালাত আদায় করলে সেটি বিশুদ্ধ হবে কি না এ বিষয়ে শুনে আবু দাউদ এবং এবনি মাজা বর্ণিত একটি হাদিস আমরা পাই নাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আইয়োগাত্তি আর রজুলুফা হফিজ সালাহ অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাহাল্লাম নিষেধ করেছেন মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করতে এ হাদিসের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লামায় ক্রামে একমত যে নারী হোক পুরুষ হোক সকলের জন্যই মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করা সাধারণ অবস্থায় এটি মাকরু নারীরা যদি উন্মুক্ত কোনো জায়গায় সালাত আদায় করেন সেখানে অন্য কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারেন সেই আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য ওই অবস্থায় শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করা জায়জ আছে যারা সাধারণ অবস্থায় তারাও মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করবেন না বরং উন্মুক্ত রেখে সালাত আদায় করবেন এটা হলো সাধারণ বিধান তাহলে এখানে মূল কথা হলো যে মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করলে সালাত হবে না নামাজ হবে না বিষয়টা সেরকম না বিষয়টা হলো মাকরু অপছন্দনীয় কিন্তু যদি কোনো ওজর থাকে সেই ওজরের কারণে যদি কেউ মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করেন যেমন বর্তমান পরিস্থিতি আমরা দেখছি ওজর রয়েছে সেই ওজরের ভিত্তিতে আমরা মুখমণ্ডলে মাস্ক পরিধান করছি এরকম অবস্থায় যদি কেউ মাস্ক পরিধান করে সালাত আদায় করেন অথবা মুখমণ্ডল ঢেকে সালাত আদায় করেন তাহলে সেক্ষেত্রে এটা তার জন্য জায়েজ হবে কারণ কারাহাত বা মাকরু হওয়ার বিধানটি উঠে যায় যদি কোনো ওজর সেখানে গ্রহণযোগ্য থাকে আমরা জানি ইসলামী ফিকরের একটি মুত্তাফাকালে মূলনীতি রয়েছে আদরুরাতু তবি হল মাহাদুরাত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর নিষিদ্ধতা উঠে যায় যদি সেখানে কোনো বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় সেই প্রয়োজনের খাতিরে নিষেধাজ্ঞাটা কিন্তু উঠে যায় আর নিষেধাজ্ঞা যদি মাকরু পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়া মোটামুটি গ্রাহ্য করে এরকম যে কোনো একটি ওজর হলেই সেক্ষেত্রে এটা উঠে যায় যেহেতু আমরা পাবলিক প্লেসে যদি সালাত আদায় করি বা এমন কোনো জায়গায় সালাত আদায় করি যেখানে আমি ফ্লোরে মুখমণ্ডল রেখে নাক কপাল ইত্যাদি রেখে আমি সালাত আদায় করতে গেলে আমার নাকে বা কপালে আপনার ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে সেই আশঙ্কা থাকে এবং এটি মরণভেদী আমরা জানি বিশেষ করি বর্তমানে যেটা চলছে করোনা ভাইরাস সেটি আল্লাহ তালা মাফ করুন তো এটা থেকে বাঁচার জন্য আমরা যদি মাস্ক পরিধান করে সালাত আদায় করি তাহলে তাতে আমাদের সালাত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কোনো প্রকার মাকরু হবে না কারণ এখানে গ্রহণযোগ্য ওজর রয়েছে এখানে জীবনের প্রশ্ন রয়েছে সুস্থতার প্রশ্ন রয়েছে অতএব এই আশঙ্কা থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরিধান করে সালাত আদায় করলে পৃথিবীর কোনো ওলামা একরামের মতেই সালাত মাকরু হবে না আমাদের অনেক ভাই বোনকে দেখা যায় মাস্ক পরিধান করে সালাত আদায় করলে অন্যরা তাকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় যে ক্রিটিসাইজ করেন যে তারা বলতে থাকেন যে আল্লাহর প্রতি ভরসা নাই আল্লাহর ঘরে আসছো আল্লাহর ইবাদত করতে আসছো আল্লাহই রক্ষা করবেন প্রিয় দর্শক আমরা মসজিদে গেলে কি আমাদেরকে মশা কামড়ায় না আমরা মসজিদের যদি বিদ্যুতের লাইনে হাত দিই তাহলে কি বিদ্যুৎকে আমাদেরকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট আমরা হই না অতএব মসজিদে গেলে আল্লাহ সুমাহ তালা কোনো জাগতিক ক্ষতি থেকেই আল্লাহ তালা রক্ষা করবেন এরকম কোনো ওয়াদ আল্লাহ তালা করেন নেই বরং আল্লাহ সুমাহ তালার দুনিয়ার সিস্টেম অনুযায়ী অন্য জায়গায় যদি কোনো ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করে মসজিদেও সেটা করতে পারে আল্লাহ সুমাহ তালা আমাকে বলেন নাই সতর্কতামূলক পন্থাগুলোকে অ্যাভয়েড করতে বর্জন করতে এটা ইসলামের শিক্ষা নয় যার কারণে মসজিদেও আমরা যদি সালাত আদায় করি অথবা এমন কোনো জায়গায় সালাত আদায় করি যেখানে সালাত আদায় করতে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ভয় রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে মুখে মাস্ক ব্যবহার করে আমরা সালাত আদায় করতে পারব নিঃসংকোচে এতে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না মাকরু হবে না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন